از این واقعه ده سال گذشت تاجیکستان زادروز شاعر خود را جشن می گرفت. او را در دهه عزیزش قرطا هم انتظار بودند مردم می دانستند که میرزا معلم البته می آیند و این مناسبت حتی راه نو ساختند مرزا معلم را در دهه عزیزش البته هر یک بچه می شنوخ. او هم همرا می شنوخ. هر دفعه آمدنش با هر یک تفل نوزاد شناسا می شنوخ. خدمتی شایسته بر یار و دیاری میکنم نظم خود را بر سری قبرت شعاری میکنم دوست دارم مادرم با یادی تو کشلاف را روحای نقرگین و نیلگون آفاق را جل و گل در بام و مختب لالگون پیراف را همزمان کشلافی آمی در محبت پاک را در بچگی او حتی تصور هم نمی کرد که برای خلق خود و خلق های دیگری آسیا چی شخصی خواهد شد او تصور نمی کرد اما در سینه او دریای اشعار به تاقیان می آمد دهه جبر و ظلم دیده خلق دشت به آب چول بریان داشت بسرش فصل های تابستان شوله آفتاب سوزان داشت کس در آن سال های پرتشویش دم آرام را نمی دانیست رفتن روز را و آمدن پرخطر شام را نمی دانیست. زمان احتیاجمند شایران بود زمان ناآرامی مشکل او پایلوچ همراه دوستش محمدین از اخبه گذشته از قرطا قدشم بیامد اینترنت نخستینی که در اینجا کشاده شده بود شاعر و انقلاب شاعر و خلق معنای امیق این مفهوم ها را میرزا از اشهار عینی دریافت 
شیان گرمی گزاری در بلندی ها گزار در بلندی های کوهی سربلندی ما گزار آسمان در گنبس سبزش اگر جایت گرد آشیان فکر دورندش در آنجا گذار دورتر پرواز کن از لانه از جای بلند تا که پروازی تو آید دوست داران را پسند تا بسوید چشم حیرت دوخته گوید وطن ای خوشا گشت است فرزند عزیزم ارجمند آشیان گرمی گذاری در دل انسان گذار از راه مهر و وفا و عهد به پایان گذار نیست چون که هیچ چیزی از دل انسان بلند آشیان مهر خود در مغز مغز جان گذار صدردین اینی و عبالخاسم لاوتی بالا روی استعداد ترسونزاده را با دقت مشاهده می کردند دوری نظم او را سیقل می دادند استاد اینی یک عمر همچون آموزگار و دوست در دل شاعر بیماند شناسایی نخستین با مسکوه ایام فرح بخش دهه یکمی ادبیات و صنعت تاجیکستان در مسکوه که با مفقیت کلام گذشت کسی نمی دانیست که چطور و چرا انسان شاعر می شود برای با نظر شاعران دیدن دنیا معلوم است که نه هر یک فردی با استعداد شاعر می شود اگر زخمه های دنیا از سینه او نگذرد اگر او برابری هر یک انسان باری نمی رد او شاعر نیست آشیان پری الهام باید در برنده های کوه و در سری راه باد های شدید باشد نه در باد لاقی نرم و ساکی. اگر از گریه کردن آب میشد دل دل من بود بسیل عشق میشد غرق منزل منزل من بود اگر آسان نمی گردید مشکل مشکل من بود وزیر موج دریا مانده ساحل ساحل من بود اگر چی مردنی فرزند را در جنگ دیدم من اگر چی بارها بیگانه دل سنگ دیدم من با امیدی که بینم چاه کنها را بزیری چاه نمردم گرچه با چشمم عجل هر رنگ دیدم من جنگ بدبختی و مصیبت زیاد آورد زخم های آن مدت ها شفا نمی آفتند کارنمایی مهنتی خلق موضوع اساسی ادبیاتی سویدی شد این موضوع در ایجادات ترسوزاده هم موقعی خاصه ای دارد رسمکشاد اکادیمی علم ها در حیات ریسپوبیکا واقعی بزرگ بود صدردین اینی پریزیدنت نخستین آن انتخاب شد از آن زمان علم و ایجادیات در حیات ترسونزاده به هم آمیخته گشت زنجیرهای مستملکه داری می گسستند غلامان دیروزه آزادی به دست می آوردند اعتراف کردن این از کف دادن سربت حاکمیت مستملکه است بیش از پیش تهدید جنگی نو پیس کرده می شود خاطر شاعر از تقدیر امانی تقدیر تفلان و آینده سیاره مشوش است هندوستان کشور باستانی دیاری موجزه ها دیده ای آیا تو به چشمت ایان موجزه کشور هندوستان هیچ مگر دیده در عمر خود باغ معلق چوگیله می کبود سنجتی در نازوکی نازوکتر دخترکانی به مثال پری 
شاعر به کنفرنس کشورهای آسیا آمده آن را دیگر خیلی در دل او هیچ ندارد اثر ناله فریاد پدر یا پسر زینت باغ و چمن دلفری روی گل و صوت خوشی اندلی قصر و بناهای قدیمی او شهرت دیرین عظیمی او می کند این غربی رو به مجاز دست تمر را سوی هندو دراز دوری گران را به کفی من بیده زر بیده هو زر بیده هو زر بیده هو مرا هرگز نخواهد رفت از یاد روخ آن مردمی مظلومی ناشاد دراز آن دست های را که دیدم بسوی آدمی این ملک اعظم بسوی آدمی آزادی گیرگی سعادت من فرزندی سبیکی تره چند ری ندا میکرد شایر که در قسمت رقاسه هند قسمت هندوستانی عزیزی او را میدید تره چند ری آله ها و کنیز فرصت آن است که این مهمان تر کند کشور هندوستان چون که در این مملکت این زر پرست هیچ به چیزی دیگر دل نبست سر نزد از مغربی بی کرم چیزی دیگر غیر جفای و ستم تیر نزد مغربی دل سیاه جز به دل خلق در این سایدگاه گرچی دو ست سال در این خانه ماند باز به این آیله بگانه ماند اما روز آزادی کشور بزرگ رسید روزی که همه انتظارش بودند پسران و دختران هندوستان تمام آدمان پیشقدم جهان روزی که آن را مختم گندی آرزو میکرد بار اولین در تاریخ ایمپیریای بریتانیا این بیرق که به خلقا و مصیبت های فراوان آورده است آیسته پایین میشد انگلیس ها ابدا از این دیار رفتند هندوان آزاد شدند و صاحب دیار خود گشتند در لبان خشک و بینم شد پدید غصه ست ساله کسنا شنید در فضای تیر آواز جوان رفت تا اوج سره یا برقسان ما بمانند شما خواهیم شد دور از جور و جفا خواهیم شد پان شد در کشور اندوهگین از دلی پر جوش آواز چونین دای ما آور بیادت روی ما چشم امیدت مکن از سوی ما می شود روزی که از زیر صحاب از پای شب می براید آفتا غذب و اندوه از غلامی هندوستان حسی سرور و اعتقاد به اقبال آینده آن در داستان قصه هندوستان که میرزا ترسنزاده سال 1947 نوشته است به هم درامیختن تجیکسکی پیزاتل میرزا ترسنزاده اجیدایت از پیزاتل نوی گلوباکو خدوستنی پراودیو اتراجایوشی چیز پریزویدینی достойных эпоху возрождения и выхода на самостоятельный путь развития всех народов великих континентов Азии и Африки. Минбарха, форумха, конференцияха. Дар шаархой гунагун, дар кшвархой гунагун. Шоир, гражданини сайора, намояндай мухтари сулху, хираду, адалат мишават. جان شیرین این قدر جنگم مکن این قدر بهوده دل تنگم مکن گشته گشته در سفر باز آمدم 
باز در نزدن و پرواز آمدن هر کجا که خواب کردم خیستم هر کجا که بود جای زیستم دل من منزلی یادی تو بود یادی روی حسن و آبادی تو بود پس از گذشتنی چندین سالها میرزا ترسوزاده هنگامی نوشتنی داستان جان شیرین نقل می کرد. همسرم ملامت می کرد که در خانه احیان احیان پیدا می شد. من با او چی گویم؟ خودم را سفید کنم؟ نمی توانم؟ خاموش استم؟ لیکن او راست می گوید. آنگاه من قرار دادم که با شیر جواب می گوید. بگذار شیری من قصه دیلی مرا گوید. بیگوید که من چقدر او را محبوب یکانم را فرزندانم را نبیره هایم را وطنم را پزمان می شود بایت های اول در حال برای کاغذ آمدند لیکن بعد قلمم در مان فقط احساس خود را مهر خود را افاده کنم نباشد چرا من در خانه خود مهمانم شاید یکان چیزی حضل آمیز نویسم همه حقیقت حال را در بر نمی گیرد. به مثل شایران قدیم وصف او را سرایم. نویسم که او پری چهره و سر قد است. اما او دروغ را بد می بیند. گذشت سالها در طرح روی هر دوی ما نمودار است. او انتظار جواب بود. من در استراب افتادم معلم میرزا ترسوزاده به خاطر آرام بودم و باری رسول غمزاتوف درد دل کرد که به نظرم شیر نویسی را فراموش می کنم چشمه الهامم خوشک شده باشد مگر با عذاب شیر می نویسم شیر گویی من هم آسان نیست در دلم اینقدر فکرها هستند و در چارچوبه این ازم اونجاندن آن فکرها مشکل است من شاعر آیا حق دارم که تنها در دل خود را گویم نه حق ندارم نظم ثروت تمام آدمان است همین طریق داستان جان شیرین داستان مهر و صداقت شاعر قرض و وظیفه او در روی زمین پیدا شد جان شیرین اینقدر جنگم مکن اینقدر بیهوده دلتنگم مکن 
گشته گشته در سفر باز آمدم باز در نزدت به پرواز آمدم هر کجا که خواب کردم خیستم هر کجا که بود جای زیستم این دلی من منزل یادی تو بود یادی روی حس نابادی تو بود به تو نگذشت از گلویم آفم به تو در چشمم نیامد خوابم به تو هر یک روزی من یک سال شد به تو دل غش کرد چون اطفال شد جان شیرین پس دیگر جنگم مکن اینقدر به خود دل تنگم مکن نیستم مثل پدرهای دیگر در بری فرزند ها شام و سهر چار گردد چشم آنها در رحم گم زند دلهای آنها دم بدم کو پدر گوید اگر فرزند ما می نمای تو بسوی در نگاه در زمان پیش اجدادان ما ترد می کردن کوهستان ما بخت می جستند از بیچارگی مرده می رفتند در آوارگی ما ولی از آن غریبان نیستیم در سراغ بخت سرسان نیستیم بخت را با مهنت آزاد خیش کرد انسانی سویتی پروریش ما سفر داریم با امری بطن با سپارش های خلق خیشتن دوستی را جستجو داریم ما از امانه گفتگو داریم ما خلق ها را زندگی القا کنیم مهر دل را حدیه بر آنها کنیم گریه دارد دوستم از گریه فرق تلخ باشد گریه فرزند شرق اصرها بگریز شرقی زار زار شرق شد از گریه آن شورزار وقت بازی وقت شوخی بی ایبا می کند پرویز ما هم گریه ها هر کجا که بچه باشد گریه هست لیکن آن گریه دیگر این دیگر است جان شیرین فرق کن در کوسار سیل را از آبهای چشمسار جان شیرین تاج سر کن دوست را جای در مغز جگر کن دوست را دوستان را از سفر آوردم از تمامی بحر و بر آوردم آمدم در تاجکستان عزیز تا ببینم روی یاران عزیز صدای آسیا میرزا ترسداده داستان خود را بخشیده و بیدار شوی خلقای آسیا چونین نام گذاشته است و این داستان در حقیقت صدای آسیا شد و همچنان آواز شاعر مباریز آواز میلیان ها آدمانی سیاره ما شد آسیا گوید سخن آواز آن را بشنوید موج دریا غرش بحر دمان را بشنوید آسیا بیدار شد بیدار ترک خواب کرد راستی و دوستی را آقیبت دریاب کرد شیر حافظ را بیاد آرید درد شرق را ناله های زار زار و آه های سرد را شب تاریک و دیم موج و گرداب چون هایل کجا دارند حال ما سبک باران ساحل ها در شب تاریک دیم موج دیگر آسیا از سبک باران ساحل ها ندارد شکمه ها می فشارند از ته دل دست آن را دوستان تا سری آن را رسانند از زمین بر آسمان رفت آن دوری که آدم را پر از تحقیر بود شب نشین را نقل مجلیس دانه زنجیر بود دوری که جدا بودن مثل چشم ها خلق ها همسایه ها در سرزمین آسیا میوه ها از میوه ها گیرند پیوندی نوی گیرد از همسایه ها همسایه هم پندی نوی گوش کردم شرق را هم نیل را هم گنگ را نرم دل خاک و زمین و پرتحمل سنگ را
для каждого человека иметь настоящего друга – это очень много. Это то, что облегчает всю жизнь. Но есть нечто еще большее. Я имею в виду дружбу между народами. Такая дружба – это достояние миллионов. شاعر میرزا ترسن زاده را در همه جا معلم می گفتند در زادگاهش دهه قرطا هم معلم می گفتند حتی موسفیدان هم اما موسفیدان ست ساله خطا نمی کنند هر کجا که خواب کردم خیستم هر کجا که بود جای زیستم این دل من منزلی یادی تو یادی روی حسن و آبادی قطرت نیسته ایچی قطرت نجوه ایچی سخن با چینگیز آیت مد ملاقات ها شادی آورند چی خوش است زندگی اما روح انسان از خاطره آنانی که دیگر هرگیز ملاقاتشان می اثر نمی گردد این چونین غیزا می گرد من هیچ گمان نمی کردم که دیدن این قدرها دردامی ساحت بود معلوم شد که مرزا ترسنزاده بار آخرین به خانه من آمده بوده است دریای نظم را چطور بازداشتن ممکن بود <تصفيق> 